，口喉消肿止痛，治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您观看林深见路。去哪儿啊？会场吗？不，有更重要的事儿。我定了个好地方，咱们的人也该闪亮登场。喂，到了是吧？好，我们马上到。快点嘛啊！我，周老板，你怎么在这儿呢？<笑>林少涛这不让我过来买单吗？你们这么大一公司，他不得赖着我呀？一个人来的？那我应该几个人来？那你在那儿等什么呢？等你。我想告诉你，你现在这个情况，你不应该一个人出来。我俩人啊。得三个人，怎么得让宽来照顾照顾你啊？啊，那不用。吃饭去吧，咱咱是吃一顿饭吧？一顿饭啊？走吧。走。哎，江助理，嗯，咱们今天这么多人吃饭呀、啊？啊，涛总让安排的。哦。哎，周老板，嗯，你那还有人来啊？没有，我跟你说了嘛，就我自己一个人，难得清静。涛总，涛总，哎，哎，涛，周老板，自己一路开车辛苦啊，我这老腰都开断了，你还不给得给我摁吧摁吧呀？进来呀，叫你进来，磨蹭什么呢？宽哥，什么时候来的？刚到，来来来，赶紧！哎，这不走，就别往里走了吧。陶总，他怎么来了呀？他这种普通员工参加我们这种总监级别以上的会议不合适吧？也是，不是，周一鸣，你拉他来干嘛呀？不是我，这不是。一公司啊，我觉得来这儿没准能帮上忙呢。也是，啊，来来来，先吃完再说。来来来，坐坐坐坐坐。让我看看。来，过来，来来。哎呀，就喜欢坐在我们对面。你快拉倒。哎，一鸣，这个小女朋友呢？怎么没一块拉来一块玩两天、啊？她不行，她那边忙着上课呢。上课？那不是搞教育的吗？最近呢，生源还挺好的。搞教育？那也不至于这么忙吧？打电话，跟她明天一块过来玩两天。打了电话，打了，真的是没空。哟，雅慧，大家好。雅慧，你怎么来了呀？你不是上课忙吗？不忙啊。哎，雅慧，雅慧，刚才还让周老板打电话叫你来呢，快快快，坐这儿，坐这儿。哎，雅慧，坐这儿，坐这儿，坐这儿，坐这儿，坐这儿，离着周老板近。快快快快，坐。哎，简单，快往里坐，往里坐。哎，你说你来，你也不说一声，你说一声，我门口接你去。你说是不是？哎呀，这个。今天真是难得啊，大家都聚齐了。呃，青苗，赶紧上菜啊！哦，绝了
Hold up. <sighs> 一鸣啊，除了之前咱俩商量好的啊，接下来我还需要你出一笔钱，一笔不小的投资。嗯，大白哥，你们要是聊工作的话，就先回避一下，我不打扰了。你回避什么呀？咱们都是家里人，你回避什么呀？别来这套啊！我能先问一句，你是要借钱啊，还是要钱啊？一个意思。你敢再直接点吗？现在要钱都不带客气两句了。不是我跟你，我还用得着客气吗？那咱说好了。要是想白占便宜，咱就别聊了。我怎么可能占你便宜呢？我先跟你也说清楚，我不是没钱，你知道是因为我们那投资部没成立，我现在只能从外部找资金。还有，就是你之前成立的那两个技术公司，也并到我的技术中心里边来，把外面的项目引进来装进去。那您这意思是要连人带枪收编啊？那应该我跟你要钱才对啊。没错，道理上是一样。可是如果是一家人的话，那咱就得说，等我有了钱我再给你。但是现在确实是没钱，不光没钱啊，一鸣，你还得加大前期的投资，帮我一起撬动他们投资行业。我给你出一主意啊。抢银行，又快又直接。你开什么玩笑啊！违法的事儿咱绝对不干。你还知道？那你就紧着哥们一个人造啊？那我紧着谁造呢？我倒是想找贾宽呢，可他倒是有钱啊。再说也只有你经得起我造啊。不过你放心，我今天可以当仁惠的向你保证，我会用最快的时间把孵化投放到市场里。然后尽快让你见到回头钱，别的不说，今年我可以保证你过个肥年。哎，你先别着急忽悠，你让我捋捋啊。也就是说，你儿子要娶我闺女，嫁妆钱我得先垫着，办婚礼的钱我得垫着，还得等着猴年马月这俩生了孙子，我才能见着钱，是这意思吧？你怎么这么庸俗？不就点钱吗？就这意思。我脸上是不是写着？好骗俩字儿呢？没有，那凭什么？凭咱们多年的兄弟感情，行吗？别提感情，省钱。好，那你就单纯从哥们儿做这事儿来判断，你相信哥们儿这种个人魅力吧？大白哥，你真的是有一身无处安放的个人魅力。你看，你看。周一鸣，你看，人家惠子的眼睛都比你明亮，你还……我真的服了你！行了，行了，行了，我赞成你的计划，好吧？现在的情况是这样啊，那几家答应合作的公司已经在这儿，没有被邀请的那几家公司我已经搞定了，明天会跟着我公司的人一块过来。好。这样我就让南京分公司和现在市场部手下的人跟你手下的人具体对接。行，那我就动起来。什么叫你呀、啊？啊，你们，你们一起动起来。嗯，我有什么用啊？你当然有用啊。惠子，我跟你说啊，你能好好的待在他身边，他这注意力才能集中。他才安心，明白吗？大卫哥，您放心，我一定好好待在他身边。哎<咳>，拜托了，两位。哟，我接下来还有个会，你们俩聊，我就先过去啊。哎，涛，明儿见。过来还挺顺的哈。
其实我还挺惊惊喜，还是惊吓？你今天吃饭的时候。几乎没说话，但我把我所有的想法和计划都全盘托出了。你是不是也应该有所表示？你很聪明。本来这样的合作需要一个长时间的审核流程，而你避开了。技术研发中心拥有技术和专利合作的权限，孵化中心寻找项目进行孵化和推广。本来这两个部门是独立运作的。而你却可以让他们联动起来，技术合作后自行孵化。在流程上，啊，他们依然保持独立运行，只是省了一些步骤。所以说你不是聪明，而是狡猾。我有吗？但是我要提醒你，你有一个明显的软肋。联动意味着铁索连环，如果某个有权限的人，在中间某个环节叫停。你的整个计划就搁浅了，你会吗？你这样做的确会帮助一些本土化企业的成长，也会刺激一些企业向上进取。但是我认为这种方式太激进了，我甚至会担心损害到微 G 的利益。微 G 现在所遇到的瓶颈，我就不用多说了吧。总部一直在中美两个市场当中做选择，而我不相信。美国市场可以解决微 G 的问题，所以我必须在他们做出选择之前，让他们看到中国市场的容量和力量。而我坚信，从长远来看，这样对微 G 更好。虽然在我们两个人的婚姻当中，我没能做到两全其美，但我相信这件事情我可以。而现在的问题是。你相信我吗？我相信你。那好，那接下来我需要你配合我。开始得寸进尺了吧？你向我隐瞒你所有的计划，我没有跟你计较。现在你要跟我来提要求。那我现在。正式向你道歉，行吗？我需要看到你的实际行动之后再考虑。没问题。你冷不冷老总，嗯，简爱呢？哦，他这几天都没怎么休息，现在在补觉呢。他还让我跟您说，他能做的都做了，剩下的事儿就交给您和安迪总。好。行政部联合法务部门推出了一个一揽子合作协议，各部门也都很配合，只要安迪总的确认邮件一发，就会同步执行所有合作。
还有件事儿，主办方邀请您晚上上台致辞。你怎么看这个邀请？这么仓促的邀请，我觉得不够礼貌。而且万总和靳总下午要办一个签约仪式，这让您致辞，是要听您发表败北宣言吗？我觉得您没有必要凑这个热闹。今天是闭幕式，还是要给人家主人一个面子。你跟他们说，我会致辞。哦。这儿。各位好，没事，咱们就开始吧。好，你好，你好，这边，这边请靖总，哎，不是让你那什么去了吗？你来这儿干什么？你们邀请的我们啊？那，陶总，这几天都没见着你，终于在闭幕式的时候见着了。哦，其实这些天在论坛，我们还是见了一些朋友，也看了很多会展。应该是万总志在必得，没注意到我们。陶总太客气了，今天您的致辞才是压轴的，非常期待您的刚劲。那希望不让你们失望。行有请林总。哎，不是我多嘴。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，我想招进来的人今天也都来了。大家晚上好。今天台下，我倒想听听他怎么说，我有点担心。我是担心这个少爷，不知道我说出什么来话。我怕他说的太尖锐，影响我。人家是来工作的，又不是结仇的，到时候后面我不好办。你放心吧，以我对他的了解，还有一个呢，就是这种时候他不会客气，从小就动绝对比你想的更尖锐，以及他的爱。总之，今天所有来的人都是我尊重的人，所以特别有一种中学时期因为调皮捣蛋而被抓到操场上做检查的感觉。希望这个开场白能令大家满意。来之前呢，他今天挺客气的，收的越狠，出的权越重。和程康的林少静女士牵头，多家本土企业之间已经达成了战略合作。而这种规模的合作并不常见，所以我想，我能代表 VG， 代表我个人。也能代表从事这个行业的任何一位国人，来表达对这次合作的衷心祝福。
真不知道他这个时候干什么来了。因为通过这样的操作，我才不来。我已经看到所有参与的企业，来都来了，就别废话了，慢慢看。这个合作是态度，也是力量，让危机这样的跨国企业行业巨头面临着巨大的危机。但很可惜，这不是谐音梗，而是正在发生的事实。我想大家应该都知道。我们的整个通讯行业之前的几个世代，以危机为代表的跨国企业，是全行业的收割者。仅靠专利就收割了全行业的大部分利润，加上产品供应，仅在中国市场内，微这当年的销售额就超过了百亿。我相信在座的各位，应该都有切身之痛。但在最近十年，情况发生了根本性的变化。目前，国内企业的专利数量和产品研发高歌猛进，全球十大企业里，本土企业占了三家。中国人在这个行业里，再也不用看别人的脸色。同时呢，本土企业与国外企业交叉专利的情况越来越普遍，本土企业提供的可替代方案也越来越多，让微信在专业领域里也面临了前所未有的挑战。所以要恭喜我们在座的本土企业，这是我们本土从业者光着脚踩着荆棘走出来的路，恭喜大家。但是在这种情况下，我们能不能松口气？大家坐下来商量一下地盘的事情。很显然，还不能，因为像微这我们这样的企业，会反攻，会全力解决他要面对的危机。所以我今天站在这儿，我可以负责任的告诉大家，这样的反攻已经开始。这是在危言耸听吧？该是他亮相的时候了。因为微 G 以及其他的外资企业都不愿，也不能丢掉中国市场，因为中国是全世界发展最快、最健康的经济体，它是全球市场重新划分的根本。所以守住中国市场，就等于守住了未来几场战役的优势。所以，危机在中国的本土化改革是一个必然选项，而这就是一种反攻。当然，本土企业也没有停下脚步，大家努力拓展着国内市场，打入发展中国家市场，并且小心翼翼地试炼着发达国家市场。几次交手中，大家都以为有规则，有同行业的默契。所有的规则和默契，特别是公平，这其实都是打出来的。所以今天我想说，危机不会，也不想让出市场。在全球赛道上，以危机为代表的跨国公司更不欢迎任何挑战者，并且我相信，在不久的将来，各位还将面对巨头之间的联手反。哥疯了，这是要跟人干仗。我觉得挺实在的，方方。起码会放在桌面上。比如现在，在祝福万总和靖总的同时，我想向大家宣布：针对 VG 或者针对我个人的所谓围攻。
是失败。金总，你弟的嘴是真硬的。为这新产品的下沉只具有象征意义，所以很多人认为，要构建新的供应链，突出本土元素，于是联手应对。这样的联盟是好事儿，但很可惜，你们依旧是搞错了方向。其实我们是要以放弃实体的形式，以技术开发和共享来实现这一步。万总，请您放心，我们的合作方绝对没有出现在您的高频名单里。实在是把多少人打起来了。他们是那些大家大多都名不见经传。服务的客户群又最容易被忽略，但数量却十分庞大的一些公司，而我们会一起把 VG 的品牌影响力释放到全球每一个角落。这就是你说的他的骑兵吗？一揽子协议，请各位做最后确认签约流程。黄主管，公关不可以放新闻通稿吧？好的。我知道，技术合作从来都是令人迟疑的，但是请大家不要低估 VG 本土化改革的决心。这不是简单的哗众收益和分成，因为未来的技术革新和产业升级将带来一个万物互联的时代。这个市场会大到令人看不到边际，我可以很负责任的告诉大家，我们不是在固守一座迟早会被攻克的城市，而是要把整个城门打开。明白。就在刚刚，我们已经完成了一系列签约，而很快大家就会看到成果。除此以外呢，我也特别希望大家能做好准备，因为接下来我们可能。还要经历几分交手，但是呢，请大家相信，今天我绝对不是来挑衅的。我想表达的是，今天在场的没有输家，也没有赢家，因为很快我们在这片土地上将迎来更好的时代和机遇，而中国市场是我们之间的首战。更是中断这里头这些名字都没听说过。他在正面佯攻，却在背后搞了突袭。可绝大一点吧？他不是说了，没有输家，也没有赢家。未来，为这会以本土企业的姿态，参与打造本土标准，并与在座的各位一起来重新构建全球的行业格局。那么，我们之间的关系，将是彼此需要、互相助力的战友。最后，我想代表 VG， 期待那一天早日到来。谢谢大家。我说过。不会让你失望。走。
Jo, jo. 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 什么意思啊？以前所有的事儿都给你们丢脸了是吧？会不会说话？不会说话就别说了。啊，不说不说不说，不会说话让人家说，人家会说。你这么大话说说。昨儿巴拉巴拉的，今儿个不得给我们整两句获奖感言呢？哎呀，那今天的主题就得是感谢。哎，算你还有良心。嗯，你想感谢谁呀、啊？感谢。感谢谁？那首先当然得感谢人简爱，感谢简爱在这个各部门之间做好了沟通，才能让我这计划顺利进行。其次要感谢刘永霞刘总监，哎啊，帮我们招兵买马、收揽人才，还要感谢惠子，感谢惠子在精神层面也给予了我们很大的支持。对对对，啊，包括江南。江南也真的是事无巨细。嗯，哎，江南呢？他今天一早请假，好像说是家里人身体不舒服。哎哎哎，老江，你以后要是不打算说我，你别往我这儿避讳，这行吗？不是，你这没了，没了，不是我呢？呢？你们，不这事儿跟你们俩有什么关系吗？不是。我这跑前跑后的，没功劳也有苦劳吧？我又出钱又出力，可谓是你的衣食父母。你跟这儿给我磕一个都不算苦。我就谢谢你们俩没添乱，这不错了。嘿，真不错。嘿嘿，别急啊，感谢肯定还是要感谢的，啊，而且是用实际行动来感谢，啊。既然来都来了，咱们说好啊，大家在这儿多待两天，大家一起。说，玩两天。那公司那边不用担心，我跟安迪已经说好了，共同休两天假。谢谢同学，不客气。这太好了。哦，对了，大家千万别客气啊！酒店里所有的东西，敞开吃，敞开喝，敞开用，所有的账记周老板身上。是吗，周老板？那周老板，那我们可就可劲儿造了啊！不是怎么又是我、啊？谁让你有钱呢？那这算谁谢谁啊？嗯哼哼。嗯看路，再精彩也都过去的事儿，别再研究了。别臭美，我这是在工作。你在上面讲的痛快。你知道公关部跟市场部怎么相后吗？我当然需要研究一下了。你研究也就研究相声。我笑了吗？你夸我一下就这么难？我现在都不记得你上次夸我是什么时候了。要不这样，我再给你讲一个，肯定更精彩。你好好夸夸我。你都快被别人夸上天了，不需要得到我的认可。你怎么知道？我只是，只希望得到你的认可。哎哎，啊，你看这什么？走，进去看看。我们俩这种情况，进去不合适吧？有什么不合适啊？来都来了，就进去看看吧。人家来这儿是求有情人终成眷属，我们俩来这儿是感谢他老人家赐我们灵根吗？别瞎说，谁说我们就不能来求个破镜重圆啊？好，那你求吧，我走了。来都来了。
你说，当初咱俩结婚之前，怎么就没到这儿来求个福、许个愿什么的？是不是就是因为跟月老关系没搞好，所以才这么波折？哎，一会儿咱俩也去写个许愿牌，咱们亡羊补牢。有些事能补，有些事未必。怎么不能补啊？要不哪儿来的“破镜重圆”这个说法？镜子破了，怎么圆呀？破了的镜子也是镜子嘛，对吧？很多人说婚姻是一面镜子，能看清对方。我现在觉得离婚也是一面镜子，能看清自己。你看到什么了？首先，我看到了自己内心的一个真实想法。在咱们俩离婚这事儿上。我应该选择去做一个言而无信的人。是，放弃是需要勇气，但其实坚守更难。所以，如果当初我再坚持一下，说不定我们就不用离婚。还有呢？但后来我又觉得，可能这种想法是错的。坚守也许是一种束缚，甚至把我们两个人困在牢笼里。所以你一直说离婚是对的，我之前一直反驳反对，但现在我理解了。其实你说的也对，离婚从来都不是一件美好的事。离开你，是我做过最艰难的决定。不要强迫自己每天不去想你对我的好，这对你来说不公平。可婚姻应该就是相互成为。如果说在一段婚姻或者一段关系里，要以失去自我为代价，那就相当于抹杀了另一方存在的意义。这的确无法让人接受。婚姻也是需要相互体谅的。我太自我了，我付出了代价，也想逼着你跟我一起付出代价。我不是个坚强的人，我伤害过你了，对不起。没有，你不用说对不起。实际上，如果你一直隐忍妥协。这才是对我们、对我们感情最大的伤害。我真没想到，有一天我们两个居然站在了对方的立场上考虑问题。这也许就是离婚给我们带来的积极意义吧。离而不恨，分而不怨。那现在，既然发现了问题，就应该解决问题。是不是简单了很多？简单吗？我没有觉得多么简单，反而觉得很难。难不难？总得努力一把吧。好，谢谢。走怎么了？这样没听见呀、啊啊？哎呀，来来来，咱进来看一眼。你别老钳着我，我不钳你看，日升月横。我跟你说啊
哎呦，小心小心，他俩真厉害！不想拜，咱就上去稍微拜一下。哎呀，这月不光负责的是姻缘，还负责福相去。哎呀，那咱从这儿拜行了吧？我跟你讲，现在是上有月老，中有孩子，下有我这颗脆弱的小心脏，千万不能再说那俩字儿了啊！行啊，我不说那俩字儿。那林少涛跟简爱把那事儿办了以后，俩人不是过得挺好的吗？他俩好不好，你知道啊？你看见了呀？林少涛那孙子天天躲在被窝里哭的时候，你是没看见，你也想让我过成那样是吗？你别老拿这话绑架我。简爱跟他离婚了，凭自己的本事。当我说，还有协理，那林少涛也得听简爱的。